Welkom allemaal bij deze weekendboodschap voor 28 en 29 oktober 2023. Vandaag hebben we een, uh, een volle maan, volle maan en stier. En we hebben een maansverduistering ook nog. Dus uh, hele heftige energie. En ik merk het zelf ook al, ik gaf het al aan in een eerdere reading. Uh, we hebben zon natuurlijk in het sterrenbeeld schorpioen. Ja, de, de schorpioen staat voor emoties, uh, een waterteken, stier is een aardeteken, het praktische, alles ja, wat er uh, om je heen is, het uh, fysieke, uh, je zekerheid, je stabiliteit, je huis, je relaties. Maar er kunnen dus uh, ja, sterke emoties uh, gevoeld worden in deze periode, de dagen voorafgaand aan de volle maan en ook daarna nog kan het uh, ja, een tijd... Uh, Aanhouden als het ware. Dus we gaan kijken welke boodschappen wij door mogen krijgen voor dit, uh, dit weekend. En ik zag wel uh, een hele sterke energie van actie uh, naar voren komen. Dus uh, je, het kan zijn dat je echt praktisch dingen gaat aanpakken waar je zorgen over maakt. Ik zag de zwaarde 9. Maar echt uh, actie ondernemen om iets op te lossen. Praktische stappen uh, gaan zetten. Maar ja, die emoties dus uh, heel sterk. We hebben onder op het dek de hangmat, taking a vacation, physically or mentally. En het kan ook een besef zijn wat je inderdaad krijgt. Het is nodig om even rust te nemen, een pauze te nemen, een vakantie te nemen, fysiek of mentaal. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor dit, uh, dit weekend? En het weekend is al begonnen, we zitten al op zaterdag. En ik had gisteren helaas geen tijd meer om de reading te doen. Dus vandaar dat hij uh, iets later komt als normaal. Universum, wat mogen we ontvangen voor dit weekend? 28 en 29 oktober. 28 en 29 oktober 2023, dank u wel. Oeh, we hebben de muizen. Oneenigheid tussen familie of vrienden. Wat mogen we nog meer ontvangen? De maand oktober vliegt eruit. Ja, en we zitten natuurlijk uh, nog in oktober. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? En alle schorpioenen uh, alvast uh, hartelijk gefeliciteerd. Of gefeliciteerd als je al uh, jarig bent geweest. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor dit weekend? 28 en 29 oktober. Nog één kaart voor 28 en 29 oktober. Ja, dank u wel. Ja, problemen die opgelost moeten worden. Dus het kan zijn dat je dit weekend voor een probleem staat. En het kan uh, iets zijn onder, ja, wat te maken heeft met je relaties, vrienden, familie. Dingen die dicht bij je huis staan. Of iets letterlijk wat met je huis te maken heeft. Onder op het dek hebben we een shark. Let op. Zorg dat je ergens zorg voor draagt. Of er zal een verlies zijn van materiële rijkdom. Oeh. Materiële rijkdom. Dus het kan financiën zijn. Het kunnen spullen zijn. Het is tijd om ergens zorg voor te dragen. Om ergens actie op te ondernemen. We hebben onder op het dek... De kist, iemand gaat uit je leven of het einde van een situatie. Het kan met vriendschappen weer, relaties te maken hebben, met de muizen die we hier hebben liggen. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Je kunt te maken hebben met een vuurteken, Ram, Leo, Boogschutter of zelf een vuurteken zijn, want dat was de energie die heel sterk naar voren kwam. We hebben een nest. Een emotioneel zeker en liefdevolle familie is belangrijk voor je. Ja, dus uh, dit weekend, het huis, de familie staat heel erg uh, centraal. En er kan dus oneenigheid zijn met familieleden, vriendschappen. We hebben hier de ooievaar. Nieuws of de geboorte van een, nieuw zaak, van een nieuwe zakelijke kans. Nieuws van een geboorte of een nieuwe zakelijke kans. Voor sommigen van jullie kan er, ja, kan er nieuws komen over een geboorte. Maar dit kan ook iets zijn uh, wat te maken heeft met je eigen zekerheid, je stabiliteit. 
uh, ideeën die je krijgt waar je actie op uh, gaat ondernemen dit aankomende weekend. We hebben ook de kaart juni die naar voren komt. Juni, afgelopen juni kan uh, een belangrijke maand zijn geweest. Want we hebben nu juni en oktober. Dus er kan iets ja, zich voordoen wat te maken heeft met de maand juni. En nu terugkomt in oktober. En we hebben een vaas, een geheime aanbidder. Een geheime aanbidder. Oeh, en we hebben nog een maand onder bedekte maand september. Juni, september, oktober. Dus kijk hoe die maanden kunnen ja, resoneren met bepaalde ja, situaties waar je doorheen gaat. We gaan de unicorn kaarten schudden. Onder op het dek hebben we de kaart steun. Vraag om hulp. Neem meer rust. Koester jezelf. Wat mogen we nog meer ontvangen voor dit weekend, universum? Voor dit weekend. En dit zijn dus al twee kaarten die aangeven dat het tijd is om wat meer rust te nemen, fysiek of mentaal. Universum, wat is de boodschap voor dit weekend? Wat is de boodschap voor dit weekend? 28 en 29 oktober. Of 29 oktober, 28 en 29 oktober, universum, unicorns. Wat is jullie boodschap voor dit weekend? Wat is de boodschap voor dit weekend? Evenwicht. Evenwicht is de kaart die naar voren komt. Neem de tijd om tot rust te komen. Leef je wat meer uit of wat minder? Trek grenzen in je werk. Ja, dit is echt een driedubbele conformatie. Iets heeft evenwicht nodig. Neem de tijd, neem dit weekend de tijd om tot rust te komen. Universum. En voor sommigen kan het ook betekenen, inderdaad. Want er staat niet alleen neem wat tijd om tot rust te komen, maar ook leef je wat meer uit of wat minder. Trek grenzen in je werk. En dan hebben we een viering. Het resultaat zal positief zijn. Vier je succes. Geniet van wat je bereikt hebt. Ja, want er kwam ook echt een energie van actie. En het kan te maken hebben met iets aanpakken. En het kan ook met de familie of het huis te maken hebben. En dan zal er inderdaad een viering zijn. Iets wat je succesvol aanpakt in dit weekend. Onder het dek hebben we de kaart natuur. Zorg voor aarding, zoek je toevlucht in de natuur, zoek aansluiting met de natuurgeesten. Ook een manier om tot rust te komen, te aarden met de natuur. En natuurlijk gaan we geen reading doen zonder de maankaarten in dit weekend. En ik heb de maankaarten voorgeschud. Onder het dek hebben we de kaart, laat je verleden je niet tegenhouden. Laat je verleden je niet tegenhouden. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat is de energie rondom deze volle maan in stier? Wat is de energie rondom deze volle maan in stier? Dit weekend, 28 en 29 oktober 2023. Wat is de energie voor dit weekend? Wat mogen we verwachten voor dit weekend? 28 en 29 oktober. Ja, dankjewel. Oeh. We hebben Zie het grote geheel. Iedereen zal winnen. Wat moet je loslaten? En er wacht je een nieuw begin. Onder op het dek, geloof in het onmogelijke. Dus dat zijn jullie boodschappen van de maankaarten. Er wacht je een nieuw begin, wat moet je loslaten? Geloof 
in het onmogelijke en iedereen zal winnen. Laat je verleden je niet tegenhouden, zie het grote geheel. En dit was de kaart die ook tijdens het voorschudden naar voren kwam en nu onder op het dek ligt. En dit is de schildknaap van staven. Er kan wat uh, communicatie uh, plaatsvinden, wat ja... En dit, ja, dit is vurige, temperamentvolle energie. Uh, dit kan staan voor goed nieuws. Iemand die uh, heel enthousiast is, optimistisch, creatief, ook wat ongeduldig kan zijn. Uh, kansen, er kunnen uh, kansen, mogelijkheden uh, je aangeboden worden. Uh, maar dit heeft ook te maken met creativiteit. Bepaalde ideeën waar je actie op wil gaan uh, ondernemen. Dingen waar je een goed gevoel over hebt. En voor sommigen van jullie kan het zo zijn dat je dit weekend ergens aan gaat werken. Wat je eigenlijk al gestart bent. Maar nog niet hebt afgemaakt. Universum. Een bepaald doel wat je voor ogen hebt. Waarin je ja, nieuwe energie, nieuwe inspiratie krijgt. En waarvan je zoiets hebt. Ja, dat ga ik dit weekend aanpakken. Universum. We mogen nog meer ontvangen voor 28 en 29 Oktober. We hebben de wereldkaart. Ja, een succesvolle voltooiing van iets. Zoals ik zei, iets afmaken waar je aan begonnen bent en een succes behalen. Een tijd van uh, ja, vreugde met de wereldkaart. Iets bereiken. Het kan ook een idee zijn inderdaad wat je krijgt. Spirituele, uh, een spirituele uh, ontwaking. De vrijheid om uh, ja, te doen wat je wil. Trots zijn op jezelf met die wereldkaart. Er is een, een, een succes wat behaald gaat worden. En het heeft te maken met uh, bepaalde keuzes uh, die je gaat maken. Voor sommigen van jullie heeft het ook te maken met het, uh, ja, het beëindigen van een bepaalde relatie. Uh, een vriendschap of een uh, relatie. Ja, we hebben hier die kist en uh, oneenigheid onder vrienden, familie. En we hebben de kluizenaar, maagdenergie. Met de wereldkaart hebben we uh, stier, leeuw, waterman, schorpioen. En met die koningin van zwaarden, tweeling, weegschaal, waterman. Iemand die gefocust is op zijn carrière. En dit kan een alleenstaande uh, ja, vrouwelijke persoonlijkheid zijn. We hebben allemaal mannelijke of vrouwelijke energie. Maar dit is iemand die uh, dingen loslaat. Situaties, personen, keuzes maken, heel serieus uh, over dingen nadenken, intelligent, iemand die intelligent is en echt vertrouwd op zijn innerlijke wijsheid met de kluizenaar. En de kluizenaar is een kaart van terugtrekken, dus ik heb het gevoel dat je ja, je misschien uh, terug gaat trekken en je kunt ook de natuur ingaan en je op die manier terugtrekken in jezelf om te aarden. En het kan ook zo zijn dat je inderdaad zoiets hebt van ik blijf een weekend thuis en ik uh, ja, maak allerlei dingen af waar ik aan ben uh, begonnen. Een innerlijk licht schijnen, soul searcher, heel serieus nadenken over, over zaken die, ja, Die je kunt afmaken of uh, die je ja, niet langer op je pad passen, heb ik het gevoel. Wauw, kijk hier, schorpioenenergie, transformatie onder op het dek. Een transformatie in jezelf, een transformatie ook in je omgeving. En dat, ja, de torenkaart is een kaart uh, vanuit het universum. Een ingrijpen, grote veranderingen, plotselinge veranderingen. Je losmaken van dingen. Oude geloofssystemen, overtuigingen loslaten. We gaan het verklaren. Kijk, we hebben hier de ridder van staven onder op het dek. Boogschutter energie. Met de aas van staven. De kelken vijf. En de zwaarden zes. Ja, loslaten van dingen die er in het verleden. Hebben gespeeld, teleurstellingen, gemiste kansen. En als je inderdaad uh, het gaat om een gemiste kans of iets ja, waar je nog niet aan toe bent gekomen, iets waar je ja, wat down over voelt, heb ik het gevoel dat je daar actie op gaat ondernemen. Met die ridder van staven, de aas van staven, de dingen vanuit een ander licht zien. Um, en dit zorgt ervoor dat je inderdaad minder 
ja, kopzorgen zult hebben. Want ik zag de zware negen, zoals ik al zei. Dit is naar kalm of vaarwater uh, toe gaan en uh, meer balans vinden. Maar dit is wel iets waar je dus in gaat geven, actief aan gaat werken of uh, ja, met al die actiekaarten een idee krijgen om iets, ja, een succes te maken of om iets succesvol af te ronden. Waarom ligt hier uh, de transformatie? Waarom ligt hier de transformatie? Een hele sterke energie. De toren. Als algemene energie. Een hele grote verandering. Dingen uh, ja, komen neer. Die toren die komt neer. Dingen worden afgebroken en dingen worden opnieuw opgebouwd. Waarom ligt hier de toren? De Kelken 3. En je drive uh, dit weekend kan dus inderdaad uh, je, je familie zijn, je, je, je nest, uh, je, je basis, je gezin. Met het nest wat we hier hebben uh, liggen. En ook weer de Kelken 3. Samenkomen met vrienden, met familie. En dit is een hele gelukkige kaart. Een kaart van blijdschap. En dit kan dus uh, uh, plotseling nieuws zijn over de geboorte van een kind. Want dit kunnen ook uh, boodschappen zijn, een viering, een aankondiging uh, die er komt. Maar dit kan iets zijn wat echt totaal uh, onverwachts komt. Iets wat choqueert als het ware. Iets wat uh, ja, plotseling de dingen, grote veranderingen vinden er plaats door een aankondiging die er gedaan wordt. Waarom ligt hier die transformatie? Waarom ligt hier die transformatie? Waarom ligt hier de transformatie? Oeh, we hebben een verlies. Conflicten. Zwaar de vijf. En het kan ook een kaart zijn van zelfsabotage. Keuzes die gemaakt zijn, waar je in het verleden iets wat je verkeerd hebt aangepakt, waar je nou uh, tot het, ja, een, een idee komt, nieuwe inspiratie, nieuwe ideeën om iets anders aan te pakken. Je kunt binnen familie of vrienden te maken hebben met iemand die uh, uh, aan zichzelf denkt. Roddels achter de rug om, ook met de kelken drie, naast die zwaarde vijf. Iets wat aan het licht gaat komen voor sommigen van jullie, wat inderdaad zorgt voor een bepaald conflict. Je kunt meerdere vrouwelijke persoonlijkheden hebben die uh, ja, praten, oneerlijkheid. Universum, waarom ligt hier de wereld? En je kunt besluiten om je daar inderdaad van terug te trekken. Je kunt uh, het idee hebben, ja, het is nou uh, tijd voor verandering. Het is tijd om keuzes te maken. En uh, ja, met deze relaties kom ik niet verder. En je gaat een keuze maken met die koningin van zwaarden. Je gaat je terugtrekken, ergens echt heel serieus over nadenken ook, heb ik het gevoel. En uh, ja, we hebben twee keer de kluizenaar. Dus maakt energie heel sterk. Waarom ligt hier de wereld? Je kunt besluiten om ergens meer, geen deel meer van uit te willen maken. En uh, ja, een emotioneel zeker en liefdevolle familie is belangrijk voor je. Dus als er bepaalde mensen zijn in de familie die daar niet aan bijdragen, heb ik het gevoel dat je een keuze gaat maken om dit uh, ja, te beëindigen, om die relatie, om je terug te trekken daarvan. Om uh, ja, voor jezelf op te komen. We hebben de staven zeven. Dit is een kaart van jezelf verdedigen. Dus er kunnen wat, uh, ja, in die oneenigheid wat we hier hebben, wat beschuldigingen of wat onwaarheden verteld worden. Waar je heel duidelijk je grenzen gaat trekken. Universum, waarom ligt hier de koning van, een koningin van zwaarde? De krachtkaart, een kaart van moed, durf. En het is misschien heel moeilijk als het gaat om hele close vrienden of familieleden om een uh, bepaalde keuze te maken. Maar je bent sterk genoeg met deze krachtkaart om je ja, hier doorheen te slaan, als het ware. Leeuwenergie. 
En ik zie je dus ook uh, met die krachtkaart gewoon diplomatiek zijn. Hoofd over hart beslissingen maken. Want er is sprake van uh, ja, oneerlijkheid. Universum, waarom ligt hier die koningin van zwaarden? Ja, de, de pentakels 5. Je voelt je in de kou staan, je voelt je buitengesloten en uh, je gaat daarin een keuze maken. Universum, waar ligt hier die kluizenaar? Staven 10. Lasten die gedragen worden. Verantwoordelijkheden die gedragen worden. En dit is ook een kaart van uh, naast die uh, pentakels 5. Het kan ook met je gezondheid te maken hebben. Je echt uh, lichamelijk uitgeput voelen. Mentaal uitgeput voelen. Ook met een zware negen die ik zag. Waarbij je dus uh, ja, heel serieus gaat nadenken. Er moet verandering komen. En je gaat je terugtrekken. En bepaalde grenzen stellen. Of inderdaad uh, actief ergens aan, uh, aan werken om verandering aan te brengen. Ja, een andere aanpak. Plannen maken met de staven 2. Om de dingen te gaan, anders te gaan doen. In een andere richting te gaan. Dit is op een kruispunt staan. En voor de een heeft het dus te maken met je eigen situatie. De manier waarop je dingen aanpakt. Uh, het kan te maken hebben voor anderen met letterlijk... Fysieke familiesituaties. Situaties met vrienden. Ik zie de zwaarde negen. De hoge priester. De hoge priester, dat is ja, de mensen om je heen. Uh, contracten. Een huwelijk. Dus de zwaarde negen, de hoge priester. En de zwaarde tien. En het kan ook te maken hebben met oude ja, uh, ideeën, oude overtuigingen, oude uh, ja, patronen loslaten met die hoge priester. En dit is inderdaad ook lessen die vanuit uh, het universum geleerd worden. Dit is ook een kaart die te maken heeft met leren. Geleerd hebben van je lessen en uh, daar op een succesvolle manier uh, ja, actie op ondernemen. Dit toepassen. In je, in, je, ja, in je huidige situatie. En ja, met de, de zware tien. Een situatie zal beëindigen. En ik heb het gevoel dat het jullie eigen keuze is. Een situatie of een connectie, een relatie. En dit alles om jouzelf meer ja, geluk of emotionele balans. Dit zal ervoor zorgen dat je emotioneel... Weer in balans komt. Waar ligt hier de kluizenaar? Wat moet je loslaten? Zie het grote geheel. Waarom ligt hier de kluizenaar? De staven drie. We zagen net de staven twee die plannen maken. Met de staven drie. Ja, echt plannen maken voor de lange termijn. Een visie hebben. Dit is iemand die kijkt naar de toekomst. Iemand die uh, heeft een visie. Iemand die wacht uh, op zijn succes. En in de verte uh, ja, komt zijn succes al aan, inderdaad. Maar je bent nog in een fase van inderdaad nadenken erover met die kluizen. Naar je terugtrekken. Dit is ook nog wachten. Dus niet uh, direct actie ondernemen. Dus je bent er nog aan het nadenken, hoe, welke actie kan ik ondernemen, welke stappen kan ik zetten, uh, hoe kan ik mijn grenzen aangeven, hoe ga ik hier aan werken, uh, hoe ga ik een bepaalde situatie beëindigen, wat je heel veel moet, heel veel uh, ja, durf, heel veel kracht kost. Maar besef inderdaad, er moet iets veranderen. Zwaarde 10 weer onder op het dek. 
Waar heeft die zware tien mee te maken, universum? De zware tien. De zware tien. De hoge priesteres. En de hoge priesteres is iemand die het weet. Iemand die niet veel actie onderneemt, maar uh, voelt. De antwoorden van binnenuit krijgt vertrouwde op haar intuïtie. Dus intuïtief, ook met die hoge priester die we zagen, de kluizenaar hier. Luisteren naar je gevoel. Ja, en nou ligt hier ook die hoge priester. Dus we hebben de hoge priesteres en de hoge priester hieronder op uh, het dek. Voor sommigen van jullie uh, heeft het, heb je te maken met een vis. Of je hebt zelf het sterrenbeeld vissen. Maar dit is iemand die zich terughoudend opstelt. En we hebben ook die leeuwkaart, we hebben de kluizenaar. Iemand die zich terughoudend opstelt, nadenkt over de dingen en beseft dat er ja, verandering moet komen. En kijk op welk gebied dit voor jou betrekking heeft. Of het echt betrekking heeft op je relaties, je vriendschappen en je relaties met familieleden. Maar het kan ook met je, je thuissituatie, de situatie van stabiliteit te maken hebben. Met die pentakels 5. Dit kan ook met je financiële situatie te maken hebben. Keuzes maken omdat je door een moeilijke periode gaat op dit moment uh, financieel. En je hebt misschien in het verleden verkeerde keuzes gemaakt. Of de verkeerde mensen vertrouwd. En het is tijd om uh, ja, dit los te laten. Maar met de wereldkaart als eerste kaart en de transformatie gaat er dus echt een hele grote verandering plaatsvinden. Een nieuw hoofdstuk beginnen. Er wacht je een nieuw begin. De wereldkaart is niet alleen een iets succesvol beëindigen, maar ook een nieuw begin. Ja, en ik zie je dus echt vertrouwen op, op, op je eigen intelligentie en ook, ook op je innerlijke wijsheid met de kluizenaar. De kluizenaar is een oude, wijze man die bovenop een berg staat. Dit is iemand die het grote geheel ziet. Hij heeft overzicht, uh, zowel naar buiten toe, maar ook naar binnen. Dus als je je innerlijke licht schijnt, komen de antwoorden van binnenuit en zie je de situatie om je heen ook in een ander licht, heb ik het gevoel. Dus dit is jullie boodschap en als het resoneert, geef mijn video een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. Dat is gratis en het helpt mij enorm. Uh, iedereen bedankt die zich heeft geabonneerd, die mijn video's deelt, die trouw uh, ja, al mijn video's bekijkt, die reacties achterlaat. Echt heel erg mooi om te zien en ook de reacties onderling op elkaar. Uh, heel leuk om te zien. Nou, ik uh, ga het hierbij laten. Ik wens jullie een heel mooi weekend toe en uh, tot de volgende keer. Dag!